فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يرحم الله المهاجرات الأول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يلام الله الله وين بيرلوم பெருங்கருணையும் கண்மணி நாயகம் முகமது ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அன்னவர்கள் மீதும் அவர்களை பின்பற்றிய சத்திய சஹாபாக்கள் நல்லோர்கள் சுகதாக்கள் சாலிகின்கள் இறைநேச பெருமக்கள் குறிப்பாக இந்த ஜுன்மாவின் அவையில் ஒன்று கூடியிருக்கிற வர இருக்கிற நம்ம அத்தனை மக்களின் மீதும் வல்ல ரஹ்மான் தன் அன்பையும் அருளையும் எப்பொழுதும் நிறைவாக தந்தருள் புரிவானாக நம் தவறுகளை பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து அவனுடைய திருப்புறத்தை பெற்ற நன்மக்கள் கூட்டத்தில் நம் எல்லோரையும் சேர்த்து கொள்வானாக வாழும் காலம் வரை ஆரோக்கியத்தை தந்து கைகால் சுகத்தை கடைசி வரை கொடுத்து மருத்துவமனையின் செலவினங்களை விட்டு துன்பங்களை விட்டு நம்மையும் நம் குடும்பத்தார்களையும் அல்ல காத்தருள் புரிவானாக அல்லாஹுவின் ஆலயம் காபாவையும் அண்ணல் கண்மணி சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அன்னவர்களின் புனித ரவுதாவையும் புனிதம் நிறைந்த பைத்துல் முகத்தசையும் பலதரவை ஹஜ் உம்ரா ஜியாரா சேகர தௌஃபீக்கை குடும்பத்தோடு நம் அனைவர்களுக்கும் அல்ல தந்தருள் புரிவானாக இந்த உலகை விட்டு பிரியும் சமயம் லாயிலாக இல்லல்லா முகமது ரசூலுல்லா என்ற திருக்களிமாவை மொழிந்த வண்ணம் நம்ம நம்முடைய ஆத்மாக்களை எல்லா கைப்பற்றி நாளை ஜன்னத்துல் ஃபிர்தோஸ்லே கண்மணி நாயகம் முகமது ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அன்னவர்களோடு சேர்ந்து ஜன்னத்துல் ஃபிர்தோஸில் இருக்கக்கூடிய நசீவை நமக்கும் நம்முடைய சந்ததிகளுக்கும் நம்மை பெற்றவர்களுக்கும் நமக்கு கல்வி தந்தவர்களுக்கும் அத்துணை மக்களுக்கும் அல்ல தந்தல் புரிவானாக ஆமீன் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே அன்பிற்கும் இறைநேசத்திற்கும் உரித்தான அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே கடந்த எழுபது நாட்களுக்கு மேலாக இந்தியாவெங்கும் பல கோடி மக்களினுடைய போராட்டங்கள் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த கருப்பு சட்டங்களுக்கு எதிராக குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கும் பிறகு அறிமுகப்படுத்த இருக்கிற தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டிற்கும் தேசிய தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டுக்கும் எதிர்ப்பாக எனக்கு விவரம் தெரிந்து இல்லை இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவர்களுக்கும் தெரிந்தே ஒரு எழுபது நாட்களுக்கு மேலாக இப்படி ஒரு போராட்டத்தை இதுவரை இந்த நாடு கண்டதில்லை என்று அறிவுத்தளத்தில் பயணிக்கக்கூடிய அனைவர்களும் சொல்வதை கேட்கிறோம் போராட்டத்தின் வீரியமும் குறையவில்லை போராட்டத்தின் சூடும் இறங்கவே இல்லை எல்லா மாநிலமும் நூல் பிடித்தது போன்று எதிர்ப்பலைகள் நாளுக்கு நாள் மேலோங்கிக் கொண்டேதான் இருக்கிறது ஆனால் இதிலே அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களையும் ஆட்சி கட்டிலை பிடித்திருப்பவர்களையும் என்ன ஒரு விஷயம் பயப்படுத்துகிறது என்றால் இந்த போராட்டத்தில் மட்டும்தான் இத்தனை கோடி பெண்கள் இதை முன்னெடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் பெண்களுடைய பங்களிப்பு இதிலே மகத்தானது அவர்களுடைய தியாகம் போற்றுதலுக்குரியது இந்த போராட்ட இந்த போராட்டத்திற்காக வேண்டி அவர்கள் எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அடிகளும் மிகவும் உறுதி வாய்ந்ததாக இருக்கிறது இதை எப்படி நாம் கட்டுக்குள் கொண்டு வருவது என்று விழி பிதுங்கி போய் நிற்கிறது அரசும் அதிகாரம் பொதுவாகவே முஸ்லீம்கள் சொல்வதுண்டு பொத்தி பொத்தி வளர்த்தோம் எங்கள் பிள்ளைகளை என்று பெண் பிள்ளைகள் பொதுவாக பெண்கள் நம்முடைய வீடுகளை விட்டு கூட வெளியே வருவதில்லை சொந்த தேவைக்காக இருந்தாலும் 
கடைக்கு அக்கம் பக்கத்தில் போவதாக இருந்தாலும் ஆண்களாகிய நாம் தான் எல்லாவற்றையும் வாங்கி தருகிறோம் அவர்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொடுக்கிறோம் இது அவர்களின் மீது நாம் எடுத்து வைத்திருக்கக்கூடிய அடக்குமுறை கிடையாது அவர்களின் கண்ணியத்தின் மீது நமக்கு இருக்கக்கூடிய மரியாதை ஆனால் இந்த சட்டத்தின் வெளியே வந்ததற்கு பிறகு இந்த சத்தம் அமுல்படுத்தப்படும் என்று அறிவு வந்ததற்கு பிறகு நம்முடைய வீட்டு பெண்கள் எல்லாம் வீதிக்கு வந்திருக்கிறார்கள் தெருக்களுக்கு வந்து தொண்டை தண்ணீர் வற்றும் அளவிற்கு சத்தத்தை உயர்த்தி குரல் எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வீட்டினுடைய தேவை என்ன ஆனது என்பதை யோசிப்பதை விட நாட்டின் தேவை முக்கியமானது என்பதற்காக வேண்டி இரவு பகல் பார்க்காமல் பனி வெயில் மலை என்பதை எல்லாம் ஓரம் கட்டி வைத்துவிட்டு தட்டான் தரையிலே அமர்ந்து கொண்டு குழந்தைகளை மடியில் போட்டுக்கொண்டு வயதான சமயத்தில் படுக்கையில் படுத்து ஓய்வெடுக்கக்கூடிய அந்த பெண்களும் கூட களத்தில் வந்து அமர்ந்து போராடுகிறார்கள் என்றால் பொதுவாகவே நாம் சொல்வதுண்டு பெண்களிடத்தில் ஆண்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய போராட்ட குணத்தை விட கொஞ்சம் அதிகம் அவர்களிடத்திலே உண்டு பெண்களுக்கு பொறுமையும் அதிகம் போராட்ட குணமும் அதிகம் எனவேதான் அருமை நாயகம் சல்லாஹு வலைவு செல்லும் அவர்கள் தாய்மார்களின் காலுக்கு கீழே சொர்க்கம் என்று சும்மா சொல்லவில்லை ஏன் சொன்னார்கள் என்றால் ஒரு பெண் பிரசவ சமயத்தில் போராடுகிறாள் போராடித்தான் தன் பிள்ளையை வெளியே கொண்டு வருகிறார் உயிர் வாழ்வதற்கும் இறப்புக்கும் இடையில் நடக்கக்கூடிய போராட்டம் அது வாழ்வா அல்லது மரணமா என்று என்பதற்கு இடையில் நடைபெறக்கூடிய யுத்தம் அது போராட்டம் அது அதை வென்றெடுக்கிறாள் தன் குழந்தையை பார்த்தவுடன் அந்த பழைய கஷ்டத்தை எல்லாம் தூக்கி ஓரம் கட்டி வைத்து விடுகிறாள் இந்த போராட்டத்தை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பெண்களும் அனுபவிப்பதனால் தான் அருமை நாயகம் செல்லல்ல அலை செல்லம் பெற்ற தாயின் காலில் தான் பிள்ளைகளுக்கு சொர்க்கம் இருக்கிறது என்கின்ற அங்கீகாரத்தை தருகிறார்கள் எனவே பெண்களுக்கு அதிகம் போராட்ட குணம் உண்டு பொறுமையும் அவர்களை போன்று இருப்பதற்கு வாய்ப்பு குறைவுதான் எனவேதான் இஸ்லாமிய வரலாற்று வரலாறில் அறிவு தளத்திலும் சரி ஆன்மீகத்திலும் சரி அரசியல் களங்களிலும் சரி போராட்ட களங்களிலும் சரி பெண்களின் பங்களிப்பு மகத்தான ஒரு பதிவாக இன்று நமக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹா அவர்களை விட அறிவில் சிறந்ததை சிறந்த ஒரு நபரை முன்னுதாரணமாக கூற முடியுமா சஹாபாக்களில் பெரும் பெரும் அறிவாளிகள் சட்ட மேதைகள் குரானுக்கு விரிவுடை தருகிற ஆற்றல் மிக்க முன்னோர்கள் எல்லாம் தங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சந்தேகங்களுக்கு தெளிவை தேறி யாரிடத்தில் போவார்கள் என்று வரலாற்றை திருப்பி பார்த்தால் அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லாவிடத்தில் தான் போவார்கள் அப்துல் தாஹிபனு மசூத் ரதி அல்லா உட்பட அதற்கு அப்துல் தாஹிபனு அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹு தாலா அனுகர்கள் உட்பட பெரும் பெரும் சகாபாக்கள் அறிவில் இவரை விட சிறந்தவர் இல்லை இந்த மார்க்கத்தின் மாபெரும் சட்டமேதை என்று பெயரெடுத்த அதரத் முஹாது பின் ஜபல் அலி அல்லாஹ் தலானவர்கள் உட்பட மிகச்சிறந்த அறிவாளிகள் எல்லாம் ஏதாவது சில சந்தேகங்கள் குழப்பங்கள் ஏற்படுகிற பொழுது அவர்கள் போய் நிற்கக்கூடிய இடம் அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு தலான் புகாரியை தந்த அதரத் இமா புகாரி மிகச்சிறந்த ஹதீஸ் கிரந்தம் அசஹுல் குத்பி பாதாபில்லா அல்லாவின் வேதம் அல் குரானுக்கு அடுத்து உலகத்தில் பூமி பந்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய நூல்களில் மிகச்சிறந்தது மிகவும் நம்பகத்தன்மைக்குரிய நூல் எதுவென்றால் சஹீகுல் புகாரி என்று உலக அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் அந்த சஹீகுல் புகாரிக்கு ஏராளம் விரிவுரைகள் இருக்கிறது விளக்க உரைகள் இருக்கிறது அந்த விளக்க உரைகளில் உலகமே அங்கீகரித்த ஒரு விளக்க உரை என்னவென்றால் ஃபத்துகுல் பாரி அதற்கு அல்லாமா இபுல் ஹஜ்ரல் அஸ்கலானி ரஹ்முல்லா அவர்கள் தொகுத்து கொடுத்த எழுதி தந்த விரிவுரை அது புகாரிக்கு விரிவுரை அந்த இமாம் அல்லாமா இபுல் ஹஜர் அஸ்கலானி ராமுல்லா சொல்கிறார்கள் என்னுடைய முன்னேற்றத்திற்கு காரணம் நான் இவ்வளவு பெரிய நூலுக்கு இவ்வளவு பெரிய பாகங்களில் விரிவுரை எழுதியதற்கும் மார்க்கம் சார்ந்த பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகளில் தீர்வை சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஆற்றலை அல்ல எனக்கு எப்படி கொடுத்தான் நான் என்னுடைய ஆசிரியர்களை பின்னோக்கி பார்க்கிறேன் அதிலே ஒரு பெண்மணி உண்டு அந்த பெண்ணிடத்தில் நான் படித்த ஆரம்ப கல்விதான் 
என்னை ஒரு மிகப்பெரிய மகானாக அறிவில் ஆற்றலில் மிகச்சிறந்தவனாக உயர்த்திருக்கிறது என்று அல்லாமா இபுன் அல் ஹஜல் அஸ்தானி நாம உள்ளா சொல்வார்கள் இப்படி உலகத்தில் சஹாபாக்களின் காலம் தொட்டு இன்று வரை அறிவு தளத்தில் முன்னுதாரணமாக இருக்கக்கூடிய பெண்கள் ஏராளம் உண்டு ஏராளம் உண்டு அதே போன்று ஆன்மீகத்தில் வணக்க வழிபாட்டில் பெண்களை ஏராளம் முன்னால் முன்னுதாரணமாக காட்டலாம் நம்மிலே பிறக்கக்கூடிய பெண் குழந்தைகளுக்கு ராபியா என்று பெயர் வைக்கிறோம் ராபியத்தில் பசரியா என்று பல பிள்ளைகளுக்கு பெயர் வைப்பதை பார்க்கிறோம் அந்த பெயரிட்டு அழைக்கிறோம் யார் அந்த ராபியா ஒரு மிகச்சிறந்த இறைநேச பெண்மணி அல்லாஹுவிடத்தில் தன்னை முழுவதுமாக அர்ப்பணித்து இபாதத்தில் வணக்க வழிபாட்டில் இப்படித்தான் முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டும் என்று தன்னை காட்டி தந்த பெண்மணி நான் வணங்குவது நான் இரவின் மத்திய பகுதியில் எழுந்து நின்று கண்ணீர் விடுவது ரப்பே நீ வைத்திருக்கக்கூடிய சொர்க்கத்திற்காக வேண்டி அல்ல அந்த அம்மா சொன்னாங்க உலகத்தில் யார் சொர்க்கத்திற்காக வணக்க வழிபாடுகள் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நீ அந்த சொர்க்கத்தை கொடுத்து விடு நான் வணக்க வழிபாடு செய்வது நரகத்தை விட்டு பாதுகாப்பு தேடி என்பதும் அல்ல யார் நரகத்தை விட்டு பாதுகாப்பு தேடி அமல் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு வேண்டுமானால் அந்த பாதுகாப்பை கொடு பின்பு நான் ஏன் இபாதத் செய்கிறேன் நான் ஏன் இப்படி என்னை இந்த இறை வணக்கத்திலே என்னை கட்டி போட்டுக் கொண்டேன் உன்னுடைய திருப்பொருத்தத்தை தேடித்தான் இதை தாண்டி எனக்கு வேறு எந்த நோ நோக்கமும் இல்லை என்னுடைய காரியங்கள் அனைத்தும் உன்னுடைய திருப்பொருத்தத்தை பெற்றதாக இருக்க வேண்டும் என்ற லட்சியத்தோடு நான் பயணிக்கிறேன் எனக்கு இது மட்டும் கிடைத்தால் போதும் இதை விட எனக்கு வேறு எதுவும் பெரிதில்லை சொர்க்கம் பெரிதில்லை நீ எனக்கு சொர்க்கத்தில் தரக்கூடிய சுகபோகங்கள் பெரிதில்லை உன் திருப்பொருத்தம் போதும் என்று சொல்லி உலகத்தில் பெண்களுக்கு ஒரு ஆக சிறந்த முன்மாதிரியாய் வாழ்ந்து காட்டிய பெண்மணி அசரத் ராபியா சஹாபாக்களில் ஏராளம் பெண்களை சொல்லலாம் உம்மு வரக்கத்துள் அன்சாரியா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சஹாபி பெண்மணியின் வரலாறு வாசிக்கிற பொழுதே மிகச்சிறந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டை நமக்கு கொடுக்கிறது உம்மு வரக்கத்துள் அன்சாரியா நாயகத்திரத்தில் வந்து கேட்பார்கள் யார் அசூலல்லா யுத்த களத்திற்கு ஆண்கள் எல்லாம் போகிறார்கள் நானும் வர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் வயசானவங்க வயதில் மூத்தவர்கள் இருந்தாலும் எனக்கு ஆசை இருக்கிறது என்னுடைய பங்களிப்பு யுத்த களத்தில் ஏதாவது இருக்க வேண்டும் நோக்கம் எல்லாம் ஒன்றுதான் அந்த களத்திற்கு வந்து நான் ஷகீதாக்கப்பட வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் அருமை நாயகம் சல்லல்லா அலி செல்லம் அந்த பெண்மணியினுடைய வயதையும் பார்க்கிறார்கள் பெண்ணிடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆர்வத்தையும் தேட்டத்தையும் பார்த்து ஒரு தீர்வு கொடுக்கிறார்கள் நீங்கள் திருக்குறானை அதி அற்புதமான குரலில் ஓதக்கூடிய பெண் எனக்கு தெரியும் மதினாவில் இருக்கக்கூடிய பல ஆண்களின் உள்ளத்தை ஈர்த்தவர்கள் நீங்கள் உங்களின் குரலை கேட்டால் அப்படியே சொக்கி போய்விடுவார்கள் பலர் எனவே நீங்கள் திருக்குறானை ஓதிக்கொண்டே இருங்கள் வீட்டில் இருந்தவாறே ஓதிக்கொண்டே இருங்கள் நீங்கள் ஓதும் காலமெல்லாம் நிச்சயமாக அல்ல வீட்டில் இருக்கிற பொழுது உங்களுக்கு சகாதத்தை தருவான் களத்திற்கு வந்துதான் போராடி இன்னுயிரை கொடுத்து சகாதத்தை அடைய வேண்டும் என்பது இல்லை நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தாலும் சகாதத்து கிடைக்கும் என்று அங்கீகாரம் கொடுத்தார்கள் வரலாறு நீருகிறது நாயகம் சொன்னது போலவே அந்த அம்மா வீட்டில் குரான் ஓதிக்கொண்டிருக்கிற பொழுது குரானை மனநம் செய்த அந்த குரானை தொழுகையில் சத்தமிட்டு ஓதுகிற பொழுது அவர்களுடைய உயிர் கைப்பற்றப்படுகிறது வீட்டில் வேலை பார்த்த பணியாட்களையே குத்தி கொலை செய்கிறார்கள் என்று வரலாறு முடிகிறது நான் எதற்கு சொல்கிறேன் இபாதத்தில் ஆன்மீகத்தில் அல்லாகவை நெருங்குவதில் முன்னுதாரணமான பெண்கள் ஏராளம் இஸ்லாத்தில் உண்டு அதே போன்றுதான் அரசியல் களத்திலும் போராட்ட களத்திலும் மிகச்சிறந்த முன்னுதாரணத்தை பெண் சமூகம் கொடுத்திருக்கிறது இன்னும் அதற்கு முன்னுதாரணமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இஸ்லாத்தின் முதல் வீரமங்கை யார் என்று கேட்டால் எல்லாரும் சொல்லுவோம் அன்னை சுமையா ரதி அல்லாஹாலான நாயகம் துவா செய்வார்கள் அல்லாஹும் அர்ஹம் ஆல யாசில் யாஹ் யாசினுடைய குடும்பத்திற்கு நீ ரஹமத் செய்வாயாக யாசினுடைய குடும்பம் யாசிர் அவருடைய மனைவி சுமையா இவர்களுக்கு பிறந்த பிள்ளை அம்மார் தியாக செம்மனின் குடும்பம் இது இஸ்லாத்திற்காக வேண்டி இவ்வளவு தியாகங்களை மேற்கொள்கிறார்கள் மதீனாவின் மக்காவின் வீதிகளில் நடமாடுகிற பொழுதெல்லாம் இந்த குடும்பம் படுகிற வேதனையை நாயகத்தால் பார்த்து ஜீரணிக்க முடியாது அப்பொழுது அவர்கள் 
அந்த குடும்பத்தாரிடத்தில் பெருமானார் சொன்னதெல்லாம் இஸ்பீர் இஸ்பீர் பொறுமை காலங்கள் உங்களுக்கு இன்ன மௌ இதக்குமுல் ஜன்னா உங்களுக்கு சொர்க்கம் வாக்களிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த வார்த்தையை மட்டும் கேட்டுக்கொண்டு அந்த குடும்பமே பொறுமை காத்தது முதல் முதலாக இஸ்லாத்திற்காக வேண்டி இன்னுயிரை தந்த பெண்மணி அன்னை சுமையா ரதி அல்லாஹ் ஏன் தந்தாங்க அநீதிக்கு எதிராக போராடி அசத்தியத்திற்கு எதிராக குரல் கொடுத்து அதிலே நிலை திருந்து உயிரே போனாலும் இதை விட்டு நான் பின்வாங்க மாட்டேன் என்ற வைராகியம் அந்த பெண்ணிடத்தில் இருந்தது இன்னைக்கும் வரலாறாக அந்த பெண் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாயகத்திற்கு நாலாபுக்கமும் அரணாக நின்ற பெண்மணி அதற்கு உம்மா அம்மாரா வலது இடது முன்னே பின்னே என்று மாறி மாறி பெருமானார் சல்லா அலி சொல்ல மீது எந்த தாக்குதலும் வந்துவிடக் கூடாது அவருடைய உடலை எந்த ஒரு காயமும் பட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக வேண்டி ஒரு கேணையத்தை போன்று நின்றார்கள் அதற்கு உம்மா அம்மாரா அதிலே பல காயங்களை மேற்கொண்டு ஏற்றுக்கொண்டார்கள் பல குத்துகள் பல 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 துளி ரத்த துளிகள் எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிட்டாங்க இப்படி வீரதீரமாக பல யுத்த கலந்திற்கு வந்த பெண்மணி ஏன் வீட்டை விட்டு வர்றதில்லை என்று கேட்கும் பொழுது தகவல் கிடைத்தது அதற்கு உமரதி அல்லானவர்களுக்கு முன்னால் நடந்த ஒரு யுத்தத்திலே உம் அம்மா ராதி அல்லாஹனுடைய ஒரு கை துண்டாக கீழே விழுந்து விட்டது கை இழந்திருக்கிறார்கள் ஒற்றை கையோடு வெளியே வந்தால் முஸ்லீம்கள் யாரும் எதுவும் சொல்வதில்லை சில முனாஃபிக்கீன்கள் கேலி பேசுகிறார்கள் அந்த கேலி பேச்சு அவர்களின் மனதை பாதிக்கிறது துன்பப்படுகிறார்கள் எனவே தான் வீட்டுக்குள்ளே எல்லா இபாதத்தையும் வச்சுக்கிட்டாங்க வெளியே வர்றதில்லை அதோட துமரதி எல்லானு ஹலீஃபா கூட்டன் போய் கூட்டுவாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதற்கு ஹலீஃபா அழைக்கிறார்கள் வர வேண்டும் என்று உத்தரவு என்று சொல்லி அனுப்பப்பட்டது அந்த அம்மா வந்தாங்க அதற்கு ஹலீஃபா உமரதி எல்லானு அந்த அம்மா வந்த உடனே கேட்ட மொதோ கேள்வி உங்களின் உடலில் ஒரு உறுப்பு நீங்கள் சொர்க்கத்திற்கு போவதற்கு முன்பாகவே போய்விட்டது உங்களின் உடலின் உடைய ஒரு உறுப்பு நீங்கள் சொர்க்கத்திற்கு போவதற்கு முன்பாகவே போய்விட்டது உங்களின் உடலின் மற்ற பாகங்களை எதிர்பார்த்திருக்கிறது இப்படி இருந்தும் நீங்கள் ஏன் தயக்கத்தோடு வீட்டுக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் வரலாமே என்று சொன்ன பொழுதுதான் அந்த அம்மாவுக்கு திருப்தி கிடைத்தது சொர்க்கத்திற்கு நாம் செல்வதற்குரிய எல்லா விதமான தகுதியும் இருக்கிறது என்பதை ஹலீஃபாவின் நாவால் பெற்றுவிட்டோம் என்ற அந்த சந்தோஷம் கிடைத்தது அடுத்தடுத்த போர் யுத்த களங்களில் கலந்து கொண்ட வரலாறுகளை பார்க்கிறோம் சொந்த மக ஜெய்துபுன ஆசிம் இரத்த கோலத்தில் இருக்கிறார் பல காயங்கள் பட்டிருக்கிறது பல்வேறு விதமான அடிகள் பற்றி ரத்தம் சிந்திக் கொண்டிருக்கிறது உடனடி சிகிச்சையை செய்து முடித்து விட்டு உம்மா அம்மா சொன்னாங்க இந்த காயம்லாம் பெருசு இல்லை மறுமை தான் நமக்கு பெரியது நாயகம் களத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் வராமல் நீந்தான் அரணாக நிற்க வேண்டும் என்று உகது களத்தில் தன்னுடைய மகனின் காயத்தை பெரிதுபடுத்தாமல் நாயகத்தின் மீது இருந்த அந்த அன்பையும் அக்கறையும் அங்கே வெளிப்படுத்தினார்கள் என்பதை வரலாறு நமக்கு காட்டுகிறது இப்படி வீரதீரமான பெண்கள் ஏராளம் உண்டு ஏராளம் உண்டு இஸ்லாமிய வரலாற்றில் போராட்ட களத்திற்கு வந்ததற்கு பிறகு திரும்பி போவதையோ அல்லது பயந்து ஒடுங்கி போவதையோ முஸ்லீம் பெண்கள் எங்கேயும் காட்டியதில்லை வரலாற்றில் இப்படி ஒரு செய்தி வரும் ஹந்தக் யுத்தத்திலே பெருமானா சல்லா அலி செல்லம் பெண்களை எல்லாம் ஒரு ஒரு மாளிகைக்குள்ளே வைத்திருந்தார்கள் கோட்டைக்குள்ளே யூதர்களில் சிலர் பனு குறைலா என்ற யூத குழுக்களிலே சிலர் எப்பொழுதுமே பின்னால் வந்து வேலை பார்ப்பவர்கள் இவர்களின் பெண்களை இன்று எந்தாவது செய்துவிட வேண்டும் என்று தூது பார்த்து வருவதற்காக வேண்டி செய்தியை அறிந்து வருவதற்காக வேண்டி ஒரு ஒற்றரை அனுப்புகிறார் ஒற்றர் போகிறார் போய் உள்ளே பெண்கள் இருக்கிறார்கள் என்ற தகவலை கேட்டுவிட்டு வெளியே செய்தி சொன்னால் இங்கே இருக்கக்கூடிய நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்பதை உணர்ந்த நாயகத்தினுடைய ஹாலா சஃபியா பின் அப்துல் முத்தலி பிரதி அல்லாஹு தரானா அந்த பெண்மணி அங்கே பொறுப்பில் இருந்த நியமிக்கப்பட்டிருந்த வயதானவர் ஹசான் பின் சாபித் அவரிடத்துல போய் சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி யாரோ ஒற்றர் வருவது போன்று தெரிகிறது நீங்கள் ஏதாவது செய்யுங்க ஸ்டெப் எடுங்க அந்த மனுஷன் அவர் சொல்கிறாங்க அந்த சாபி தான் இருந்தாலும் வயதில் மூத்தவர் பெரியவர் என்னால் எழுவதற்கு சக்தி இல்லை எதிர்கொள்வதற்கு உண்டான ஆற்றல் இல்லை நான் பெயருக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறேன் சஃபியா அம்மா 
சொன்னது இங்கே கேட்கலை எடுபடுன்றதுனால துணிந்து இவர்களே போனார்கள் செய்தியை அறிந்து அந்த ஒற்றரை நேருக்கு நேர் சந்தித்தார்கள் யார் என்ன என்று விசாரித்து நேருக்கு நேர் அவரை எதிர்கொண்டார்கள் அடித்து வீழ்த்து விட்டார்கள் இப்பொழுது இறந்து போய்விட்டார் அந்த வந்த ஒற்றர் பின்னால் ஒரு படை இருக்கிறது அந்த படை இவர்களை வந்து தாக்கிவிடக் கூடும் எனவே இங்கே பாதுகாப்பு பலமாக இருக்கிறது என்பதை அவர்களுக்கு காண்பிக்க வேண்டும் என்ன செய்யலாம் இறந்து போய் சடலமாய் கிடக்கக்கூடிய அந்த ஒற்றரின் உடலை தூக்கி எரிய வேண்டும் ஹசாரி முன் சாபித்திரத்தில் மறுபடியும் ஓடி வருகிறது சஃபியா அந்த அம்மா சொன்னாங்க இறந்து போயிட்டாரு தூக்கியாவது தூக்கி போட்டுருவோம் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்தில் தூக்கி வீசி விடுவோம் இங்கே கடுமையான பாதுகாப்பு இருக்கிறது பெண்கள் பக்கம் போய் போகவே முடியாது என்பதை அவர்கள் உணர வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது அப்பொழுதும் ஹசான் சொல்லிவிட்டார் அந்த அளவுக்கு உடல்ல சக்தி எனக்கு இல்லை என்னால் நகரக்கூட முடியாது உடலில் நான் பலகீனப்பட்டு போய்விட்டேன் அதற்கு சஃபியா பின் அப்துல் முத்தலிப் வந்தார்கள் வரலாற்றில் செய்தி பதிவாக இருக்கிறது தனி ஆளாக நின்று அவருடைய தலையை கொய்து எடுத்து தூக்கி எறிந்தது அந்த பெண்மணி யூதர்களின் கூட்டத்தில் போய் தலை விழுந்தவுடன் ஆடி போய்விட்டார்கள் ஆகா பெண்களை தாக்கலாம் என்று நினைத்து வந்தால் தன் அங்கே ஒரு பெரும் பாதுகாப்பு படை இருக்கிறது ஓடுறா என்று வந்தவர்கள் தெரித்தளித்து ஓடினார்கள் என்பதை வரலாறு சொல்லுகிறது ஒரு பெரும் தாக்குதலை தடுத்து நிப்பாட்டியது யார் ஒற்றை பெண்மணி தனியாக நின்று எவ்வளோ பெரிய ஆபத்து வந்தாலும் சரிதான் இந்த பெரும்படை வந்து தாக்கிவிட்டால் பெண்கள் பலர்கள் பலருடைய உயிர் பறிக்கப்பட்டுவிடும் எனவே நம்முடைய ஒற்றை உயிர் போனாலும் பரவாயில்லை களம் காணுவோம் என்று தன்னந்தனியாக நின்று வீர தீரமாக அந்த நபரை எதிர்த்தார்கள் என்று வரலாறு சொல்லுகிறது இப்படித்தான் வரலாறு நெடுகிலும் பெண்கள் வீரத்தோடு களத்திற்கு வந்துவிட்டால் வெற்றியோடு தான் திரும்பி போவார்கள் இல்லை என்றால் தங்கள் உயிரை சகாத கொடுத்து விட்டு தான் போயிருக்கிறார்கள் வரலாறு முழுக்க பாடம் இருக்கிறது வரலாறு முழுக்க பாடம் இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த கருப்பு சட்டங்களுக்கு எதிராக இன்று பெண்களின் போராட்டம் தான் மிகப்பெரிய வீரியம் எடுத்திருக்கிறது டெல்லியில் ஷாகின் பாகில் உட்கார்ந்த உடனே உளவுத்துறை ரிப்போர்ட் ரிப்போர்ட் கொடுக்குது தகவல் இந்த ஷாகின் பாக் மட்டும் வலுப்பெற்று விட்டால் இந்தியா முழுக்க ஐயாயிரம் ஷாகின் பாக் உருவாகிவிடும் இங்கே இந்த ஒரு ஷாகின் பாக் வலுவாக ஆகிவிட்டால் இந்தியா முழுக்க உருவாகிவிடும் என்று தகவல் கொடுக்கிறது மத்திய அரசிற்கு இன்று உருவாகி கொண்டே இருக்கிறது பல மாநிலங்களில் பல்வேறு பகுதிகளில் ஆங்காங்கே மாவட்ட வாரியாக சுற்றுப்புற நகர் வாரியாக ஈடுபட்டுள்ள <laughs> 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 மூன்றாவது சர்வாரி என்ற ஒரு வயதான பெண்மணி எழுபத்தஞ்சு வயசு இந்த மூணு பேரும் தான் அந்த போராட்டத்திற்கு முக்கிய காரணம் மூணுமே நம்ம பாஷையில் சொன்னால் வயசான பெண்கள் வயது முதிந்தவர்கள் இவர்கள் தான் தாங்கள் வாழ்ந்து முடித்து விட்டோம் இன்னும் கொஞ்சமோ நஞ்சமோ ஆனால் எங்களுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய எங்களின் பிள்ளைகள் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகள் பேரப்பிள்ளைகள் இந்த கொடிய சத்தத்தினால் அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது எனவே வீதியில் இறங்குகிறோம் என்று இறங்கி சுமார் எழுபது நாட்களுக்கு மேலாக லட்சக்கணக்கான மக்களை அங்கே ஒன்று திரட்டி போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் பெண்களினுடைய அந்த மனோதைரியமும் அவர்கள் களத்திற்கு வந்துவிட்டால் எவ்வளவு உறுதியாக நிற்கிறார்கள் என்பதற்கு இது மிகச்சிறந்த சான்று நூத்தி முப்பது கோடி மக்கள் வாழ்கிறார்கள் இந்தியாவிலே போராடக்கூடிய மக்கள் மட்டும் இந்த எழுபது நாட்களாக இந்த மண்ணில் இந்த சட்டத்தை எதிர்த்து போராடிய மக்கள் மட்டும் எழுபது கோடியை தாண்டியிருக்கிறது எழுபது கோடி மக்களுக்கு மேலாக இந்த சட்டத்திற்கு எதிராக போராடி இருக்கிறார்கள் என்றால் இப்போ நாட்டின் சரி பகுதிக்கு மேல் இது வேண்டாம் என்று சொல்கிறார்கள் வேண்டாம் என்று சொல்கிறார்கள் மதத்தால் மக்களை பிரித்தாளக்கூடிய இந்த சட்டம் எங்களுக்கு வேண்டாம் மதத்தால் மக்களை தனிமைப்படுத்தக்கூடிய சட்டம் எங்களுக்கு வேண்டாம் என்று தான் போராடுகிறார்கள் ஒற்றை விரல் புரட்சி ஜேஎம்ஐயில் ஒரு பெண் ஆயிஷா ஆயிஷா என்ற பெண்மணி ஆயிஷா ரென்னா கேரளத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெண் அந்த சகோதரி காட்டி அந்த ஒற்றை விரல் அதற்கு பின்பு தான் போராட்டங்கள் வீரியம் எடுத்தது நமக்கு தெரியும் கோலம் போட்டு புரட்சி செஞ்சதும் ஒரு பெண் தான் காயத்ரி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வழக்கறிஞர் அந்த பெண்மணி இன்னைக்கு எல்லா போராட்டத்துக்கும் நம்ம வர்றாங்க கோலத்தை போட்டு எப்படி இந்த எதிர்ப்பை காட்டுவது என்று காட்டியிருக்கிறார்கள் பிரதமர் சொன்னார் போராட்டக்காரர்களை எல்லாம் ஆடையை வைத்து நீங்கள் அடையாளம் காணுங்கள் என்று சொன்னார் அப்படின்னா என்ன சொல்றாரு யாரை சொல்றாரு 
முஸ்லீம்கள் மட்டும்தான் இதுக்கு எதிர்ப்பா போராடிட்டு இருக்காங்க வேற யாரும் வாயை திறக்கல என்று எண்ணத்தில் விஷத்தை கக்கக்கூடிய வார்த்தை அது எப்பொழுது இந்த வார்த்தையை சொன்னாரோ கேரளத்துல சுனிதா நாயர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இந்து மதத்தை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு பெண்மணி சுனிதா நாயர் கேரளத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக பிரதான ஒரு டெலிவிஷன் டிவியிலே செய்தி வாசிப்பாளராக பணியாற்றுகிறார் அந்த பெண்மணி இந்த அறிவிப்பு இந்த வார்த்தை பிரதமர் சொன்ன மறுநாள் புர்கா போட்டு தலையெல்லாம் சால் வைத்துக் கொண்டு முழு ஆடையோடு செய்தியை வாசித்திருக்கிறார் நீ ஆடையை வச்சு என்னை வந்து அடையாளம் அடையாளம் கண்டுங்கு சொல்றல்ல நான் ஒரு இந்து தான் ஆனால் நான் இப்போது எந்த ஆடையில் இருக்கிறேன் முஸ்லீம் பெண்கள் போடக்கூடிய ஆடையோடு வந்திருக்கிறேன் இப்போ நானும் போராடத்தான் செய்கிறேன் ஆடை எங்களுக்கு ஒரு தடை இல்லை என்பதை அந்த பெண்மணி வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் அதே போன்று கண்ணியத்திற்குரியவர்களே பாண்டிச்சேரியினுடைய பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் வாங்க இருந்த ஆய்வு பட்டம் வாங்க இருந்த ஒரு பெண்மணி ராபியா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பெண் பட்டத்தை தூக்கி எரிந்து விட்டு நான் இதை இந்த போராட்டத்திற்காக வேண்டி அர்ப்பணம் செய்கிறேன் போராளிகளுக்காக நான் இந்த சட்டங்களை கடுமையாக எதிர்க்கிறேன் எனவே பட்டம் வேண்டாம் என்று ஓரம் கட்டியதும் ஒரு பெண் தான் இப்படியே போய் கொண்டே இருக்கிறது பெண்களின் பங்களிப்பு என்பது எவ்வளவு பிரதானமான முறையில் இந்த போராட்டத்தில் இருக்கிறது என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஜேஎம்ஐனுடைய கவுன்சிலராக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணி ஆஃப்ரின் ஃபாத்திமா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெண்மணி அந்த பெண் சொல்கிறாள் இவ்வளவு வீரியமாக இன்று மாணவர்களும் பெண்களும் வயதானவர்களும் குழந்தையை கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய தாய்மார்களும் களத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள் போராடுகிறார்கள் என்றால் இது எங்களுக்கு இப்பொழுது ஏற்படுது அல்ல எப்பொழுது திருப்பிள் தலாக்க வந்து அமுல்படுத்தினார்களோ அப்பொழுதே எங்களுக்கு இந்த வேகம் வந்தது அதே போன்று பாபர் மஸ்ஜிதினுடைய தீர்ப்பில் எப்படி நீதி என்ற பெயரில் இவர்கள் எழுதி கொடுத்ததை நீதிபதிகள் வாசித்தார்களோ அப்பொழுதே நாங்கள் களத்திற்கு வர வேண்டும் என்று யோசித்தோம் யூபியினுடைய யோகியினுடைய அரசு என்னவெல்லாம் பேசியிருக்கிறது என்பதை ஊடகங்கள் மறைக்கிறது ஆனால் உண்மையை சமூக ஊடகங்கள் வெளிச்சம் போட்டு காட்டுகிறது கல்லறைக்குள்ளே அடை அடக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த பெண்களை தோண்டி எடுத்து அவர்களுடைய கற்பை சூளையாடுங்கள் இது யார் சொன்னது யோகி சொல்லியிருக்கிறார் யூபியினுடைய முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த வார்த்தை எல்லாம் தான் எங்களை உந்தி தள்ளியது எப்பொழுது இது சட்டமாக்கப்பட்டதோ இதற்கு மேல் பொறுத்தால் பூமி தாங்காது பொறுத்த பொறுத்தது போதும் பொங்கி எலி என்ற அந்த என்ற எண்ணத்தில் தான் நாங்கள் களத்திற்கு வந்திருக்கிறோம் நாங்கள் யாரையும் பயப்படுவர்கள் அல்ல நிச்சயம் பயப்படவும் மாட்டோம் கடைசி வரை நீதிக்காக வேண்டி போராடி கொண்டே இருப்போம் என்று ஜேமையினுடைய மாணவியினுடைய அந்த கவுன்சிலர் அந்த பெண்மணி ஆஃப்ரின் சொல்லியிருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை கவனத்தில் கொள்கிறோம் அன்பர்களே இந்த அடிப்படையில் தான் கடந்த வாரம் வண்ணாரப்பேட்டையில் பெண்கள் எல்லாம் சேர்ந்து சில ஆண்களும் இணைந்து அங்கே தொடர் போராட்டத்தை முன்னெடுத்திருக்கிறார்கள் என்ன நடந்தது எப்படியாக அந்த போராட்டம் திரிக்கப்பட்டது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் சொல்லி தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்னைக்கு செய்தி வந்திருக்கிறது வண்ணாரப்பேட்டையினுடைய அந்த போராட்டத்தை ஒடுக்குவதற்காக வேண்டி மேலே இருந்து உத்தரவு வந்திருக்கிறது இங்கே இல்லை பொதுவாகவே குடும்பி யார் ஆட்டுகிறார்கள் என்று தெரியும் தமிழகத்தின் குடும்பி யார் கையில் இருக்கிறது என்று தெரியும் அங்கே கொடுத்த ஆட்டம் தான் இங்கே தினகரனின் மூலமாக அங்கே வன்முறை கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டிருக்கிறது இங்கே யோசிக்க வேண்டும் இங்கே எழுபது நாட்களாக இந்த மண்ணில் போராட்டம் நடந்திருக்கிறது எங்காவது போராளிகள் எங்காவது போராளிகள் கல்லெடுத்து வீசியிருக்கிறார்களா எங்காவது வன்முறையை அவர்கள் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்களா அரசுக்கு குறிப்பாக காவல்துறையை எதிர்த்து காவல்துறையை அத்துமீறி ஏதாவது செய்திருக்கிறார்களா கிடையவே கிடையாது எங்கேயுமே கிடையாது நடந்தது எங்கே என்றால் காவல்துறை பாதுகாப்பு என்ற பெயரில் இருக்கக்கூடிய சில விஷமிகள் தான் இந்த வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை எல்லாம் வெளிச்சம் போட்டு காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது ஊடகங்கள் சமூக ஊடக ஊடகங்கள் அன்புக்குழிகளே வேதனையிலும் வேதனை என்னன்னு கேட்டால் இதை நியாயப்படுத்தி சட்டமன்றத்தில் ஒருவர் பேசுகிறார் காவல்துறை செய்த செயலை நியாயப்படுத்தி பேசுகிறார் பாட்டில் கொண்டு வீசினாங்க கற்களை தூக்கி வீசினார்கள் கண்ணாடியை உடைத்தார் யார் வீசினார்கிறது தெல்ல தெளிவாக அந்த புகைப்படத்தின் மூலமாக கண்டுவிட்டோம் பாட்டில் தூக்கி வீசினது யாரு ஒரு காவல்துறை காவல்துறையை சேர்ந்தவர் தான் கையில் இருந்து பாட்டிலே தூக்கி எழுகிறார் அடிக்கவே இல்லை கையை வைக்கவே இல்லை என்று சொல்கிறார் எல்லா ஊடகங்களும் அதை அதை வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டிருக்கிறது இன்னும் யூடியூப்களே இருக்கிறது ஒரு ஒரு மாணவரை ஒரு இளைஞரை பிடித்து பத்து பதினைந்து காவலர்கள் நைய புடைக்கிறார்கள் முதல்வர் சொல்கிறார் சண்டமன்றத்திலே கையே வைக்கவே இல்லை போராட்டக்காரர்கள் வன்முறை செய்தார்கள் வன்முறை வெறியாட்டம் போட்டதினால் தான் அங்கே அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டார்கள் என்று பொய்க்கு மேல் பொய்யை அடுக்கிக் கொண்டே போகிறார் இது ஒரு புறம் என்றால் அடுத்து கேட்கிறாரு 
இந்த சிஏஏ சட்டத்தினால் இந்த மண்ணின் மைந்தர்களுக்கு என்ன பாதிப்பு யாருக்கு பாதிப்பு வரப்போகுதுன்னு சொல்லி அவரை பாதிப்பு வராமல் தடுக்கணுன்றதுக்காக தான் நம்மெல்லாம் போராடிட்டு இருக்கோம் அவரும் நம்ம கூட வந்துடக்கூடாது அவரும் டிடென்ஷன் சென்டருக்குள்ளே வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி தான் ஒட்டுமொத்த மக்களும் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் சிதம்பரத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஊரில் இருந்து ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு முதலமைச்சர் வந்து யாருக்கு பாதிப்புன்னு கேட்டிருக்காரு எனக்கு பாதிப்புன்றார் அந்த மனுஷன் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் பிறந்தவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் பிறந்தவன் எனக்கு நான் குடிமகன் என்று நிரூபிக்க வேண்டும் என்றால் பெர் சர்டிஃபிகேட் வேணும் போகலாம் பஞ்சாயத்தில் போய் எனக்கு பெர் சர்டிஃபிகேட் வேணும் ஆதார் இருக்குது கொடு என்று கேட்கும் பொழுது பஞ்சாயத்து தலைவர் சொல்கிறாரு நம்ம ஊரில் பஞ்சாயத்து ஆரம்பித்ததே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது அறுபத்தி ஒம்பதில் தான் பஞ்சாயத்து தொடங்கியிருக்கோம் நீ பிறந்தது அறுபத்தி மூணு எங்கேயிருந்து கொடுக்கறது அவர் கேட்கிறார் பாதிப்பு இல்லை யாருக்கு பாதிப்பு என்று கேட்கிறார் முதலமைச்சர் நான் அவரிடத்தில் பேச வேண்டும் சட்டமன்றத்தில் இதை சொல்லியாக வேண்டும் எனக்கு பாதிப்பு என் குடும்பத்திற்கு பாதிப்பு இந்த மாதிரி எத்தனை பேரை காட்ட முடியும் சிஏஏ மட்டும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை சகோதரர்களே என்ஆர்சி தான் பிரச்சனை என்பிஆர் தான் பிரச்சனை சிஏஏ ஒரு சட்டம் அந்த சட்டத்திற்குள் கொண்டு திணிக்கக்கூடிய வேலையை என்பிஆர் செய்யும் எல்லாரும் சொல்றாங்க என்பிஆர் கணக்கு ஏடு பிரச்சனை இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று என்ன என்பிஆர் அடுத்து அதை எடுத்துக்கோ இப்ப ஏன் புதுசா ஆறு ஆறு கேள்வி உள்ள நினைக்கிறேன் ஆறு கொஸ்டினை ஏன் புதிதாக சேர்க்க வேண்டும் பத்து என்பதிலிருந்து ஏன் இருபத்தி ஒன்றாக மாற்றப்பட வேண்டும் என்றுதான் கேட்கிறார்கள் ஆனால் இதை புரிந்து கொள்ளாத என்ன செய்வது என்ன வார்த்தையில் சொல்வது என்று தெரியவில்லை அவ்வளவு கண்ணியமானவர்கள் ஆட்சி கட்டிலுக்கு தகுதி இல்லாதவர்கள் எல்லாம் காலை வருடி கொண்டிருந்தவர்கள் எல்லாம் இன்று கட்டிலுக்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்றால் விளைவு இப்படித்தான் வந்து சேரும் அன்பர்களே யோசிக்கிறோம் இந்த மாதிரியான நபர்கள் தான் இங்கே அமர்ந்து கொண்டு இருக்கிற பொழுதுதான் ஒட்டுமொத்த தமிழகமும் இந்த வண்ணார்பட்டினுடைய பிரச்சனைக்கு பின்னால் கொதிந்து எழுந்திருக்கிறது எல்லா இடத்திலையும் தொடர் போராட்டம் நடக்குது இங்கே மட்டும் இல்லை இதை தாண்டி தமிழகத்தின் பலமான மாவட்டங்களில் மாவட்டத்தினுடைய முக்கியமான பகுதிகளில் தொடராக ஐந்து நாட்களாக நாலு நாட்களாக பசியோடு இரவு பகலாக வெயிலில் சும்மா ஒரு சும்மா மேலே ஒரு துணியை விரித்து கொண்டு அமர்ந்து கொண்டு தொண்டை தண்ணி வட்டு வட்டி போகிற அளவிற்கு சத்தமிட்டு அவர்கள் இதை எதிர்த்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அரசு காது கொடுக்க வேண்டும் அரசு மக்களுக்கான அரசு என்று சொன்னால் பார்த்தாது இந்த நாட்டினுடைய மக்கள் பெரும்பான்மையினர்கள் எந்த கருத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பதை கேட்க வேண்டும் அதற்கு காது கொடுக்க வேண்டும் இன்னமும் கேட்க மாட்டேன் என்ன வேதனைன்னா பாஸ்போர்ட் செல்லாதுங்கிறான் ஓட் ஐடி செல்லாதுங்கிறான் பாஸ்போர்ட் செல்லாதுன்னா நம்ம அந்த பாஸ்போர்ட்டை வச்சு வெளிநாட்டுக்கு போக முடியாது இது மட்டும் பத்தாது பிரச்சனைகள் வேணுங்கிறான் ஓட்டர் ஐடி செல்லாதுன்னா நீ எப்படி ஆட்சி கட்டுக்கு வந்த உன்னை தேர்ந்தெடுத்ததே இந்த ஐடியை வைத்தானே இது இருக்கான்னு சொல்லி காமிச்சு தானங்க நம்ம பூத்துக்குள்ள போனோம் இதை வைத்து தானே நான் இந்த நாட்டில் ஓட்டு போடுவதற்கு தகுதியானவன் என்று சொல்லி நாம் குத்தினோம் இதுவும் செல்லாது பாஸ்போர்ட்டும் செல்லாதுன்னா என்ன அர்த்தம் அன்பிற்குரியவர்களே நாடு எவ்வளவு வேகமாக ஒரு சர்வாதிகாரத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் ஒன்று மட்டும்தான் வழி போராட்டம் கைவிடப்படவே கூடாது போராட்டம் என்பது வீரியம் குறையவே கூடாது நான் வருத்தத்தோடு சொல்லிக் கொள்கிறேன் ஏதோ நாலு பேர் போனால் போதும் என்று நினைத்துக் கொள்ளாதீர்கள் கத்துறதுக்கு பத்து பேர் இருக்கிறாங்க அந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் போய்க்குவாங்க அந்த இளைஞர்கள் எல்லாம் போய்கொள்வார்கள் நினைக்காதீர்கள் இரண்டரை லட்சம் மூணு லட்சம் கூடி பெரிய பிரம்மாண்ட பேரணி என்று பெருமிதப்பட்டு இருந்து விடாதீர்கள் அன்பர்களே ஒவ்வொருவருக்கும் கடமை இருக்கிறது பொறுப்பு இருக்கிறது காரணம் இந்த பிரச்சனையினுடைய வீரியத்தை நாம் கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டே இருங்கள் எவ்வளவு ஆபத்தான நிலையை நோக்கி நாடு நகர்ந்து கொண்டு மக்கள் போராட்டம் தான் இதற்கு தீர்வு வேறு தீர்வே கிடையாது மக்கள் போராட்டம் அது வெறும் முஸ்லீம்கள் மட்டுமல்லாமல் சகோதர சமயத்தை இணைத்து நடத்தக்கூடிய அந்த போராட்டம் தான் நிச்சயமாக தீர்வை தரும் நீங்க நினைக்காதீங்க அமித்ஷாவும் சொல்றாரு மோடியும் சொல்றாரு பின்வாங்க மாட்டோம் இதெல்லாம் சாம்பிள் இதுக்கு பின்னாடி தான் நாங்க கிரவுண்டுக்கே வரப்போறோம் என்றெல்லாம் சொல்கிறாரே என்று நீங்கள் நினைக்காதீர்கள் எல்லாம் பூச்சாண்டி வேலை பூச்சாண்டி காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய ஆட்டம் அடியிலே கண்டுவிட்டது ஆடி கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் வயிற்றில் புலியை கரைத்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறது காரணம் எது கரைக்கும் போராட்டம் தான் கரைக்கும் மக்கள் முன்னெடுக்கக்கூடிய நிச்சயமாக இந்த போராட்டங்களுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் என்பதன் மீது நம்பிக்கையோடு களத்திற்கு வாருங்கள் வ வேதனையும் வருத்தமும் குறிப்பாக நம்முடைய மகல்லாவிலிருந்து இந்த கடந்த இருபது இந்த பத்தொன்பதாம் தேதி நடந்த போராட்டத்தில் மிக சொற்பமான அவர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் வேதனையும் வருத்தத்தோடு உங்கள் இடத்திலே பதிவு செய்கிறேன்
என்னால் என்ன பங்களிப்பு என்று நாம் முன்னெடுக்க வேண்டுமா வேண்டாமா அன்பிற்குரியவர்களே சுதந்திர வேட்கையை எங்கிருந்து ஏற்படுத்தினார்கள் முஸ்லிம்களுக்கு மத்தியிலே என்றால் பள்ளிவாசல் தான் ஏற்படுத்துச்சு ஜும்மா மேடைகள் தான் சுதந்திர வேட்கையை மக்களுக்கு கொடுத்தது சுதந்திரத்தில் பாடுபட்டு வீர மரணம் அடைந்தவர்கள் அறுபத்தி மூணாயிரத்தி சொச்சம் என்று கேட்ல எழுதி வச்சு போதிருக்கு இந்தியா கேட்டினுடைய வாயிலை அங்கு எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் எல்லா சமுதாயத்தையும் தாண்டி முஸ்லீம்களின் பெயர்கள் அங்கே எப்படி இருந்தது என்றால் போராட்ட குணம் முஸ்லீம்கள்ட்ட கொஞ்சம் அதிகம் அதை நம்ம எழுதக்கூடாது அதை நாம் கைவிட்டு விடக்கூடாது விட்டுவிட்டால் அன்பர்களை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் நிலை வேறு விதமாக மாறி போய்விடும் எனவே தொடர் போராட்டங்கள் தான் இதற்கு தீர்வு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பெர்மிஷன் போனால் தப்பில்லை ஒரு இரண்டு மணி நேரம் வேலைகளை ஒதுக்கி வைப்பதனால் தப்பில்லை இந்த இரண்டு மணி நேரம் நம்முடைய இருபது ஆண்டு காலம் இன்னும் இருநூறு ஆண்டு கால நம்முடைய சந்ததிகளின் வாழ்க்கையை வெளிச்சமாக்கும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் வல்ல ரஹ்மான் அல்லா கடைசி வரை நிலைத்து களத்தில் நிற்க அல்லா கிருமி செய்வானாக உடலில் சக்தியையும் உள்ளத்தில் உறுதியையும் தருவானாக பாசிசத்தையும் அநியாயத்தையும் அக்கிரமத்தையும் அநீதியையும் எதிர்த்து துணிச்சலோடு சக்தியோடு ஈமானிய பலத்தோடு எதிர்கொள்வதற்கு அல்ல நம் அனைவர்களுக்கும் கிருமி செய்வானாக எவ்வளவு பெரிய அடக்குமுறைகள் ஏவப்பட்டாலும் அது காவல்துறையோ அல்லது அரச பயங்கரவாதமோ எவ்வளவு பெரிய அடக்குமுறைகள் ஏவப்பட்டாலும் நெஞ்சை நிமிர்த்தி கொண்டு களிமாவை சொல்லிக் கொண்டு களத்தில் கடைசி வர நிற்பதற்கு அல்லா கிருமி செய்வானாக ஆமீன் வாகிர் தாபா அலமது இல்லாஹி ரபி அலமீன்